ఇరవై నిమిషాల్లో అనే ప్రయత్నం ఎంత మటుకు సఫలీకృతం అవుతానో నాకే తెలియదు ఎందుకంటే ప్రతి శ్లోకం ఇంపార్టెంట్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకు అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ శ్లోకం ఈ చాప్టర్ నైన్త్ చాప్టర్ సరిగ్గా పద్దెనిమిది చాప్టర్లలో మధ్యది అనమాట చాలా విలువైంది అందుకని ఈ ఈ మాట్లాడే అవకాశం నాకు దొరకడం నా అదృష్టం అనుకుంటున్నా అంటే అదే సమయంలో నేను దానికి న్యాయం చేకూర్చగలుగుతానా అని ఒక బెంగ కూడా ఉంది మీరు అందరు ఆశిష్యులు కావాలి ప్రేయస్ కావాలి విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రేయస్ ఓ అజ్ఞానతి మిరంధస్ జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీతం తస్మై శ్రీ గురవే నమ మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీ గురు దీనతారిణం హరే కృష్ణ వంచాగల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ పతితం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమ హరే కృష్ణ సో మనము ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది ఎనిమిది అధ్యాయాలు భగవద్గీత చేశాము తర్వాత తొమ్మిదో అధ్యాయాలకు అడుగు పెట్టే అడుగు పెట్టే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏదైతే దాని పేరు పరమ గుహ్య జ్ఞానంగా చెప్పబడిందో అది ఎందుకు అంత ముఖ్యమైంది దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని భగవద్గీతలో మనకు మనం చాలా సార్లు తలుచుకున్న మొదటి ఆరు అధ్యాయాలు కర్మయోగం కర్మయోగం చేస్తూ భక్తి యోగం వైపు ఎలా మనం అడుగులు వేయాలి భక్తి యోగం వైపు మనం ఎలా సాగాలనేది మనము ముందు ఆరు శ్లో ఆరు అధ్యాయాలు చెప్తే తర్వాత ఏడు నుంచి పన్నెండో అధ్యాయాలు కేవలం భక్తి యోగం గురించి మాట్లాడతాయి కానీ మళ్ళా పద పదమూడు నుంచి పద్దెనిమిది శ్లోకాలు ఏంటంటే అధ్యాయాలు ఏంటంటే ఆ జ్ఞాన యోగం నుంచి భక్తి యోగానికి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తాము అనేది జ్ఞాన యోగం ద్వారా భక్తి యోగంలో ఎలా వృద్ధి చెందుతాము ఈ రకం మనకు మూడు జ్ఞానాలని ఈ భగవద్ భగవద్గీత పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు మనకు అందుతుంది అనమాట అయితే ఆ మనం మూడు టర్మ్స్ బాగా తెలుసుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే ఆ గుహ్యం అంటే ఏంటి గుహ్య తరం అంటే ఏమిటి గుహ్య తమము అంటే ఏంటి ఎందుకు అంటే ఆ రెండు మూడు చాప్టర్స్ భగవద్గీతలో రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో ఆత్మ గురించి పరమాత్మ గురించి దేహం గురించి వీటన్నిటి గురించి వివరాలు చెప్తూ ఈ దేహ భావన నుంచి ఎలా ముక్కు పొందాలి అనే జ్ఞానాన్ని మనకు చెప్తారు అది అది గుహ్యమైంది అందరికీ తెలియదు అది ప్రతి ఒక్కరు మనం ఏంటి మన నేవు అనగానే మనం ఏంటి మనము అనేది మన దేహాన్ని ఆత్మను కలుపుకొని మనము అనుకుంటాం కానీ మనం అనేది ఆత్మ అనేది జ్ఞానం అది గుహ్యమైన జ్ఞానం అది మన భగవద్గీతలో రెండో మూడు అధ్యాయాల ద్వారా మనకు అందచేయబడుతుంది తర్వాత ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఏంటంటే ఆ గుహ్యతరం అది ఇంకా గుహ్యతరం అనమాట మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇంగ్లీష్ చెప్పాలంటే దాంట్లో ఏంటంటే ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే మనము కృష్ణ చైతన్యం నందు మనం పురోగమనం చెందగలుగుతాము స్వామి గురించి ఆయన యొక్క దివ్య శక్తుల గురించి చెప్పబడుతుందో అది మనకు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాలు తెలుస్తుంది తొమ్మిదో అధ్యాయం చూస్తే అది గుహ్య తమం అనమాట దాన్ని మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అంటారు ఇందులో ఏంటంటే శుద్ధమైన అనన్య భక్తి అంటే ఏంటి దా భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానం ఇవన్నీ మనకు ఇంకా కొంత వివరంగా చెప్పబడతాయి అనమాట మనం ఎప్పుడన్నా జెమ్ షాప్ కి వెళ్తాం అనుకోండి ఈ విలువైన రాళ్ళు రత్నాలు కొనేందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాటిని జాగ్రత్తగా ఒక లాకర్ లో పెడతారు సరే మనం కొందామన్న ప్రయత్నంలో వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఆ లాకర్ తలుపు తీసి ఒక బెల్వెట్ బట్టలో ఉన్న ఇన్ని మనల్ అన్ని ఆ జెమ్స్ అన్ని తీసి చూపిస్తారు మనం వజ్రాలు కొందాం అనుకున్నాం అనుకోండి అందులోనే ఒక పల్చటి పేపర్ లో చాలా జాగ్రత్తగా చుట్టబడ్డ వజ్రాలు ఉంటాయి అవి మనకు చూపిస్తారు అనమాట అంటే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత దాని యొక్క విలువ అంత ఎక్కువ అనమాట అదే రకంగా ఈ అన్ని చాప్టర్స్ మధ్యలో అతి గూఢమైనటువంటి భగవద్ జ్ఞానాన్ని ఈ తొమ్మిదో చాప్టర్ లో పొందుపరచబడ్డారు కాబట్టి దాన్ని అటువంటి ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని చెప్పే ఈ నైన్త్ చాప్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకు భగవంతుని శక్తుల గురించి తెలుసుకునేందుకు మొట్టమొదటి 
చాప్టర్స్ లో ఇప్పటిదాకా మనం యాక్ట్రోనిమ్స్ అంటే ఈ షార్ట్ లేటర్స్ ఏ రకంగా చాప్టర్ గురించి చెప్పుకుందామని చెప్పుకున్నామో అదే రకంగా చూస్తే ఈ చాప్టర్ ని మనకు తెలుసు రాజ విద్య అదే కింగ్ కింగ్ అంటే కే అంటే ఏంటంటే ఆ సెక్షన్ ఏ లో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి మూడు శ్లోకాల్లో జ్ఞానము భగవంతుడి గురించి వినడము దానికి మనకు ఉండే అర్హతలు తర్వాత మన ఎటువంటి వ్యక్తులు ఆ భగవత్ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు అనే దాన్ని వివరించబడ్డే తొమ్మిది నాలుగు నుంచి తొమ్మిది పది ఐ అంటే ఇన్కన్సీవబుల్ రిలేషన్షిప్ మనం మనం ఊహించలేము మనం వాటిని గ్రహించలేము అటువంటి శక్తి అనుబంధము భగవంతుడికి తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచంకి ఉందన్నమాట భగవంతుడి సృష్టి ద్వారానే ఈ భౌతిక భౌతిక ప్రపంచం వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ఆ సృష్టిలో ఉండడు విభిన్నంగా ఉంటాడు ఆ ఆ జ్ఞానం ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్య జ్ఞానం మనకు ఐ ద్వారా అంటే తొమ్మిది నాలుగు నుంచి పది శ్లోకాలు చెప్తే తర్వాత ఎన్ ఎన్ అంటే నాన్ వర్షిపర్స్ ఎవరైతే భక్తులు కారో అభక్తులు భగవంతుడికి ఎవరు దాసోహం కారో అటువంటి వాళ్ళ గురించి తర్వాత ఎవరైతే భగవంతుని పూజిస్తారో భక్తులు వాళ్ళ గురించి కూడా ఈ పదకొండు నుంచి పదిహేను ఇరవై ఐదు అంటే పదకొండు నుంచి ఇరవై ఐదు శ్లోకాల ద్వారా మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది దీంట్లో కొందరు భగవంతుడిని విశ్వసించిన వాళ్ళైతే కొందరు భగవంతుడే తమ ఆరాధ్య దైవంగా తమ జీవితానికి ధ్యేయంగా పూజించే భక్తులు ఈ రెండు రకాలు అనమాట ఇవంతా మనకి నాన్ వర్షిప్ వర్షిపర్స్ తెలిసింది తర్వాత జీ అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ శుద్ధ భక్తి అనన్య భక్తి యొక్క గొప్పతనం గ్లోరీస్ ఆఫ్ భక్తి అది తొంభై ఆరు సారీ ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై నాలుగు శ్లోకాల్లో చెప్పారనమాట అటు అది కూడా ఏంటి డైరెక్ట్లీ వర్షిప్ అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం అన్య దేవత అర్చన గురించి కానీ పితృదేవతల అర్చన గురించి అవన్నీ అనేక దారులు చెప్తూ భగవంతుని ఏకైక ధ్యేయంగా పెట్టుకుని పూజించే వాళ్ళ ఒక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం ఈ ఈ శ్లోకాల్లో చూస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సెక్షన్ ఏ లోకి వస్తే వినడం మన సెవెంత్ చాప్టర్ లో కూడా శృణు శృణు అన్నారు కృష్ణ ఫస్ట్ శ్లోకాలని ఆ శృణు అని చెప్పిన ఆ శ్లోకము శిలా ప్రభుపాదుల వారు యూజ్ చేసిన అనేక శ్లోక రెఫరెన్స్ లో అత్యధిక సార్లు ఉపయోగించారట అంటే ఆ వినడం అనేది మన భక్తి యొక్క సేవలో ఎంత ముఖ్యమైందో మనకు గ్రహించుకోవచ్చు అనమాట ఈ భగవంతుడి గురించి వినాలి అంటే దానికి ఉండే అర్హతలు ఏంటి ఎవరైతే భగవంతుని పట్ల ఎటువంటి ద్వేషం లేదో అటువంటి వాళ్ళు భక్తితోటి భగవంతుడి గురించి వింటారనమాట తర్వాత వీళ్ళు ఎవరికైతే శ్రద్ధ లేదో నమ్మకం లేదో అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి విన్నా ఆ భక్తి వాళ్ళలో కలగదు కాబట్టి ఈ జన్మ మృత్యుస్త వలయంలో ఎప్పుడు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ వంత మనకి ఒకటి నుంచి మూడు శ్లోకాలు చెప్పారు మొట్టమొదటి శ్లోకాల్లోనే ఇదంతతే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనుసూవేవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సైతం యజ్ఞాత్వ మోక్షే శుభార్త్ అని చెప్పారు అనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పాడంటే అర్జునుడికి ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే అసూయ కలిగిన వాడు కాదు కృష్ణుడి పట్ల అసూయ కలిగిన వాడు కాదు తర్వాత ఆ భక్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ మూలంగా భగవంతుడు అతనికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేందుకు కూనుకున్నారనమాట ఇది ఇది ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారో అది కూడా కుష్యతమైన జ్ఞానం తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ జీవితంలో భౌతిక జీవితంలో ఉండే క్లేషాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి దొరుకుతుంది అనమాట అదే చెప్తున్నారు ఈ దీంట్లో మన ముట్ట మొట్టమొదటి అర్హత ఏంటంటే భగవంతుడి మీద ద్వేషం ఉండకూడదు ఇంకో దాన్ని ఏ రకంగా మనం పొందొచ్చు అంటే సరైన విధంలో వినడం ద్వారా శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా దానివల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఈ భౌతిక క్లేషాల నుంచి మనకు విముక్తి లభిస్తుంది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగమనము తర్వాత భౌతిక క్లేషాల నుంచి మనకు విముక్తి దొరుకుతుంది అనమాట అది ఈ శ్లోకాలు ఫస్ట్ శ్లోకాలు చెప్పింది ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ఇంకొద్దిగా దాని గురించి వివరిస్తారనమాట ఈ యొక్క గుహ్యత పరమ గుహ్యమైన జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే రాజ విద్య రాజ గుహ్యం ఆ శ్లోకం స్టార్టింగ్ అని ఏంటంటే రాజ విద్య అంటే ఈ మొత్తం భగవంతుడికి సంబంధించిన జ్ఞానము తదితర జ్ఞానాలు అన్నిట్లో రాజు వంటిది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ పొజిషన్ భగవంతుడి ఇచ్చే జ్ఞానం తర్వాత 
అదేంటంటే అందరికి అందుబాటులో ఉన్నది కాదు గుహ్యమైనది అది కూడా చాలా గుహ్యమైంది అనమాట గుహ్య తమం అన్నది అది ఆ మనం ఆ స్కేల్ లో చూసుకుంటే గుహ్యము గుహ్య తరము గుహ్య తమము అంత గూఢమైంది అనమాట అది ఈ రెండు ఉన్నారనమాట ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానం ఎందుకంటే మనకు చక్కటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు ఇందులో ఎంతో ఎన్నో రకాల తత్వాలు ఉన్నాయి ఈ తత్వాలన్నిటికీ కూడా సారము ఈ రాజ విద్య అనమాట అన్నిటికంటే అధిగమించింది దాన్ని మనకు వ్యాసదేవుడు ఎవరైతే భాగవతము వేదాంత సూత్రాలు రచించారో ఆయన ద్వారా అందించింది కాబట్టి దీన్ని అన్ని జ్ఞానాలు రాజవంటిది వాడు అని చెప్పుతూ ఈ భగవతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానం ఎందుకు గుహ్యం అంటే దీనివల్ల మనకు దేహం గురించి ఆత్మ గురించి సరైన అవగాహన కలిగిస్తుంది తర్వాత ఈ దే దేహం యొక్క అశాశ్వతను ఆత్మ యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని దాన్ని మనకు వివరిస్తుంది అనమాట అదే మామూలు అయితే ఈ ప్ర ఇప్పుడున్న భౌతిక ఎడ్యుకేషన్ లో ఆత్మ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడు దేహపరమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్ లోనే వాళ్ళు మాట్లాడతారని చెప్తూ ఈ యొక్క జ్ఞానం వల్ల గొప్ప గుణం ఏంటంటే అన్ని రకాల పాపాలు ఇప్పటికి ఎన్నో సార్లు ఈ పా ఈ పాపాల గురించి తలుచుకున్నాము బీజము పా కూటము అప్రారబ్ధ అప్రారబ్ధ అన్ని రకాల వాటి కూడా సమూలంగా నశింపచేయగలిగేటువంటి శక్తి ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క భక్తికి అనమాట ఉందనమాట అది ఆ ఇన్ని రకాల పాపాలైనటువంటి కూడా సమూలంగా తీసి చే మన పాప నిర్మూలన చేసే పవిత్రత కలిగింది భగవంతుని జ్ఞానం అనమాట భగవంతుని యొక్క భక్తి కేవలం భగవంతుని భక్తిలో మనం లీనమైనప్పుడు ఈ పాపాల నుంచి మనం బయటపడే అవకాశం మనకు వస్తుంది అది కూడా మనకి ఈ పో ఈ గుహ్యతమైన జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుంటాం అనమాట అంతేకాక ఉత్తమం ఎందుకు ఉత్తమం అంటే దీనికి ఎటువంటి మలినాలు అంటే గుణాతీతమైనటువంటి స్థితి చేరుకుంటుంది అనమాట అందుకని భగవంతుని యొక్క భక్తి అనేది ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే గుణాతీతమైన స్థితి అనమాట అటువంటి భగవద్ జ్ఞానం అది తర్వాత ఆ ఈ ఈ రకంగా భగ భగ ఈ భక్తి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని భగవంతుని యొక్క అనన్య భక్తిని గురించి మనకి దీంట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట చెప్తూ అది ఎట్లా వస్తుంది ఏ రకంగా ఈ గుహ్యత పరమ గుహ్యమైన జ్ఞానం కలుగుతుంది అంటే అవగాహన అవగాహన మన సొంతగా ఎటువంటి మన ఆత్మ జ్ఞానం పొందడం వల్ల మన ప్రయత్నాలతో వస్తుందని చెప్తూ మూడు రకాలు అనమాట ఒకటి ఏంటంటే భక్తిని మనం చేసినప్పుడు భక్తి సాధన చేస్తూ ఆ భక్తి సాధన భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో చేసినప్పుడు మనకు ఈ అవగాహన అనేది వస్తుంది తర్వాత ఉదాహరణ ఏంటంటే మనం చాంటింగ్ చేస్తుంటాం కదా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మనకు అంత ఆనందంగా ఉండదు కానీ క్రమక్రమంగా మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని మన భగవంతుని తోటి సంబంధాన్ని మనము అనుభవించగలుగుతాం అనమాట అంటే మన ప్రయత్నాలు ఒక సంఘం ద్వారా సత్సంగం ద్వారా చేస్తున్నప్పుడు మన కొనసాగిస్తుంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా మనం ముందుకు పోయే అవకాశాలు దొరుకుతాయి దానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే మనకి దాంట్లో ఇంట్రెస్టే ఉండాలన్నమాట దాంట్లో ఇంకేం అక్కర్లేదు భగవంతుని యొక్క భక్తి చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా మనం క్వాలిఫైడ్ అవుతాం అని చెప్తూ నారదు ముందు నుంచి చెప్తారు ఆయన ఏం చదువులేదు ఆయనకి ఏం జ్ఞానం లేదు కానీ ఆ జ్ఞానుల సేవ చేస్తూ వాళ్ళ ఉచిష్టాన్ని తింటూ ఆయన చాలా గొప్ప స్థితిని పొందారనమాట సో ఇవన్నీ మనకు ఎట్లా పొందుతాయి అంటే ఈ మూడు కారణాలతోటి ఒకటేమో మన 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 ప్రాక్టీసు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ దాన్ని అనుభవించుకున్నప్పుడు దాని యొక్క అనుభూతి మనం పొందగలుగుతాము మన ఆధ్యాత్మ ముందుకు వెళ్తాము దానికల్లా క్వాలిఫికేషన్ ఆ భక్తిలో మనం స్థిరంగా ఉండడం భక్తి కొనసాగిస్తూ ఉంటేనే మనకు అది తీసిపోతుంటుంది అనమాట భగవంతుని యొక్క దయ వల్ల ఇంకా ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో దీని గురించి చాలా చెప్తారు అనమాట ధర్మ్యం అంటే అన్ని ధర్మాలలో ఇది ఉత్తమమైన ధర్మము సుఖ సుఖము చేయడం చాలా సులభం నిజంగా చూడండి మనకు శిలా ప్రభుపాదుల వారి పుణ్యం అంటూ భక్తి చేయడం ఎంత సులభం అయిపోయిందంటే చాంటింగ్ చేస్తాము భజన చేస్తాము తర్వాత ఆహార భగవంత నివేదన చేసినటువంటి ప్రసాదాన్ని భోగుని మనం ప్రసాదంగా తీసుకుంటాము ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంటాయి సుఖం కత్తుం అవ్యం అనమాట అవ్యం అంటే ఎవర్ లాస్టింగ్ దానివల్ల పొందే ఆనందం మనకు ఎప్పటికీ నశించదు అనమాట అంత 
ఆనందం కలిగించేటటువంటిది ఈ భగవంతుని యొక్క భక్తి అనన్య భక్తి అనమాట ఇది చాలా సులభం మనకు ఆ భగవంతుడికి మనం చేసే ఎటువంటి సేవ అయినా కూడా ఎటువంటి ఆఫరింగ్ అయినా అని మన భక్తిని చూసి ఆనంద దాన్ని అనుగ్రహిస్తారనమాట అది మళ్ళా ఇదే చాప్టర్ గా ముందు కూడా వస్తుంది పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఎంత సులభం అంటే ఆయన చాలా పెద్ద పెద్ద కోరికలు కాదు చాలా చిన్న కోరికలు ఆయన చూసేది ఏంటంటే మన యొక్క ప్రేమ మన సిన్సియారిటీ తర్వాత కేవలం భక్తి ద్వారానే భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వేరే షార్ట్ కట్స్ ఏమీ లేవు భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అంటే భగవంతుడికి ప్రీతికరమైనటువంటి సేవ చేయాలి మనం భక్తి చేయాలి ఆ భక్తి ఏ రకంగా అంటే శ్రవణం ద్వారా మన మనసులో మలినాలు ఎప్పుడు ఎప్పుడే పోతాయో అప్పుడు భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి ఆ తర్వాత ప్రేమ అనుబంధం కలుగుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే మనం భగవంతుని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుంటాం అదే మనకు భాగవతంలో చెప్పింది శృణుత సొకత కృష్ణ ఇది ఈ రకంగా దీని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ ఎవరైతే శుద్ధ లేదో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది చెప్పారనమాట అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే శ్రద్ధ లేదో భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేదో వాళ్ళు మళ్ళా జనన మరణాల యొక్క ఆ వలయంలోనే చిక్కుకుంటారనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఒక పరిపక్వ స్థితికి వస్తారన్న ఆశ చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది ఈ శ్రద్ధ లేని వాడికి తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి వింటారు ఆయన లీలల గురించి తెలుస్తారు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే అది నమ్మరు అనమాట పూర్తిగా ఒక ఒక కాల్పనిక కథలు అనుకుంటారు కానీ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం వాళ్ళు గుర్తించలేరు అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అష్టడ కారణంగా భగవంతుని నమ్మడం నమ్మకపోవడం వల్ల ఈ జనన మరణాల వలయాల్లోకి చెప్పుకుంటారు అనమాట పునరపి మరణం పునరపి జననం ఇక్కడ చక్కటి దాంట్లో చెప్పారనమాట ఆ ఫెయిత్ అంటే ఏంటంటే భగవంతుని పూజించడం కేవలం భగవంతుని సేవ చే భగవత్ సేవ వల్లనే అన్ని రకాలటువంటి పర్ఫెక్షన్స్ అంటే మనం మనం ఉన్నత స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం అనమాట ఏ రకంగా అయితే యథా తరోర్మూల నిషేచనైన ఆ మనం వేర్లకు నీళ్ళు ఇవ్వడం ద్వారా మొత్తం చెట్లో అన్ని భాగాలకు నీరు ఇచ్చినట్టు భగవంతుని ఆరాధిస్తే మనము ఆ మన స్థితి పరి సరైన స్థితికి మనం చేరుకుంటాం అనమాట తర్వాత ఈ ఈ యొక్క నమ్మకం ఈ ఫెయిత్ ఈ విశ్వాసం ఇక్కడ మనము ఫెయిత్ లెస్ పర్సన్ గురించి చెప్తున్నాం కదా అంటే అశ్రద్ధ అసలు శ్రద్ద అనేది ఎట్లా కలుగుతుంది అంటే అది కేవలము సంఘం ద్వారా భక్తుల యొక్క సంఘం ద్వారానే కలుగుతుంది ఎప్పుడన్నా మన నమ్మకం కొంచెం సడలినా కూడా మనం ఆ సత్సంగంలో ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళు మనకు ప్రోత్సహిస్తారు వాళ్ళు మనకు ఎంకరేజ్ చేసి మనం చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుతారు కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు ఈ శ్రద్ధ మనకి గట్టిగా ఉండాలి అంటే సత్సంగం ఒక అవసరం చాలా ఉందనమాట తర్వాత మూడో లెవెల్ ఏంటే వాళ్లకు సరైన విశ్వాసం ఉండదు తర్వాత శాస్త్ర జ్ఞానం ఉండదు అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ నుంచి పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళు ఈ యొక్క ఉన్నత స్థితి పొందడం కొద్దిగా కష్టం వాళ్ళకు కానీ కొందరికి ఏంటంటే రెండో లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకు విశ్వాసం దృఢంగా ఉంటుంది ఆ విశ్వాసం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి అంత ఉన్నత స్థితిలో లేకున్నప్పటికీ భక్తి రీత్యా ఆ ప్రయత్నాలు చేయడం వల్ల తర్వాత సత్సంగం వల్ల ముందు ముందు దాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు ఇంకా అందరిలో ఉత్తమమైన స్టేజ్ ఏంటంటే వాళ్లకు విశ్వాసం దృఢంగా ఉంటుంది కాబట్టి భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం గురించి వాళ్ళ పరిపూర్ణమైనటువంటి ఏ ఏమిటారు విజ్ఞానం ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పళ్ళ పడిపోయే అవసరం ఉండదు అంటే పూర్తిగా వాళ్ళు సిద్ధమై ఉంటారు అనమాట ఈ మాయతో పోరాడేందుకు అందుకని ఈ శ్రద్ధ చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రద్ధ లేని వాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎదుర్కోలేక ఈ జనన మరణ వలయాల్లో తిరుగుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇదే శ్లోకం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ యథాత రోర్మూల శ్రీమద్ భాగవత్ అని చెప్పిన శ్లోకం ఆ దీ దీని వల్ల ఏంటంటే మన శ్రద్ధ భగవంతుడి మీద మనము ఆయన్ని ఆనందపరిచేందుకు మనం ప్రయత్నించాలి కానీ అన్య దేవతల్ని ఆనందపరచాల్సిన అవసరం మనకు అంతగా లేదు అంటే భగవంతుని ఆనందపరచడం ద్వారా భగవంతుని తృప్తిపరచడం ద్వారా ఆయన సేవ ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా మిగతా అందరినీ కూడా మనం సేవిస్తున్నట్టే అని కంక్లూడ్ చేశారు అక్కడ నైన్ నుంచి అది నాలుగు నుంచి పది దాకా 
B section lo I. I ante ante inconceivable relationship ante Bhagavan ten yoke mana 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 i dusti konan lo bauti ka dusti paranga mana Bhagavan ten yoke apara shiktil mana anchana veera ala kasta mana mata Bhagavan ten dwarane sushti jarutundi dani maintenance dani portion jarutundi tarata lai mauthi dani anta Bhagavan ten yoke bauti ka shikti dwara jarutundi mana mata anche punto Bhagavantri Suste at twenty e prakriti, a put Bhagavantri tente, Satantranga at the Bartin Chaledu. I in a particular Bhagavantri in tente, Kishudu, what is thirty eight twenty summon than Lake Kunda, Anne Unara Nota, neutral ante, I don't know, correct to Padam Telugulo, Katastanga on Taranata, Tan Toti, and it was summon no petipuru. The interval and change apparent to Bhagavantri Yaka. Visha Vyapata. Unjot line Sarva Vyapurgada, Bagavan to Sarva Vyapuru, Erekanga and Vyapus Naru and Te, Isustila Prati, a GV lo Bagavantini, Unikiman Susan Gavat, Arakangani, Rakarakala Shekthila Dwara, Bagavan to do, than a Unikimanakus who pitch Kuntaru, Tarata, Prati River Bagavantini Lopane, Unai Bagavantri Niche. Is such a jarut in the cavity. Think analogy in Chaparente A Surya Dunchi, Surya Shikti, Mutam Yapisunde. Ade Rakanga, Anni Jagalagura, Bagawa, Surya Nyoka, Surya Kanti local untermat, Surya Kanti with the other Padunta. Ade Rakka, E. Sustenta Gura, Bagawan to Nyoka, both the Sustimita, other Padunta, both the Shikti with other Padunta. When the Mata Chapinet too. Mat ente abo sutra mana kena iwa. Ira kengga anny visalu, anny creationsu, Bhagawan terima dahadar padu ente yo dan berti mana tulis sendal mada. Karena anny ayina padu kikula Bhagawan ter ni nandilo le nuan ciparan mada. Udah ni ente ente upa raju, raju aneka department lu raju kinta panjais sena puru. Anyokka Power Prati section of Prati department like an epistle. Antagani Raja Chani department low, Puchan Akalil. I Adikaram Valla and Kari Dikshatavala, any department Sakamanga, Panjas in day. As when a chakta to the Hana, he recognized Bhagavan Thiru, Motta Samasa Vishwalo, and a Sarva Vyapakurai, Unadan. The material world in Teti, both the Prapanchamo, Bagavan to Nyoka, both the Kashikti, and Yoka, um, and even inferior day, uh, ain't up a new year, new sixty matches, and Bagavan to Incha Parenta, and Guda, uh, Shiro the Kashai with Karno the Kashai Vishnu, Garbo the Kashai Vishnu, Shiro the Shai Vishnuka, examples of Ibad and Jerry in the matter. Even Irakanga, Susti Jaradam, Sambu is Sunday. I tell Manaman coach, but Bagan to impan just a rainy and it came Parileda. I couldn't make an equal spiritual world law and a Bakula Bakulano. Other in Chermo, Taravata, Auli may Padamo, Tata, Gopical Tote, Nuchaman, Nucha, Kalapal Chedo, even me, and a Pandone. Kani both pick up her way in a Pandalu, and a quit twenty, some of them, lay the matter. In the country, E. New I am Unde Tatastamanga Unta Gabati, Pandalla, and a Palguner and matter. Kani Bhagavan to Nyoka Shiktiwala Ayna Agnana Saro and Ichana Sarame Katidi Cherudin direct Bhagavan to Invalo over it went to Karmala Lo, Kani Bhagavan to Nyaka Shektila Valani, about the Shektila Valni, Prati Gura Prapanchalo, Cherutundi. Kabati, Manakan Visante, Bhagavan to Vitoti, Samandam Karigile do and Chaparada and local at the Haman Lo, Yapuruguda. Ananda Carmen twenty real chase a Bagot Ham, Golo Kurundan and Law, Untanuta, and Bagavan Tripra Panindi, and at Bautika Paramena, Paniado. Ido Kasari Mano Bagavan Tinaka Aishuria Giana and Gurinchi, summary short at this containing Adan Kurvedan. Nine four low, check out the object of Mutina and Chipper. Tumidi eight low, 
కల్పక్షయే పునస్థాని కల్పాదో విశ్రామ్యహం అంటే ఆయన ఏ రకంగా సృష్టి సృష్టి చేయడము తర్వాత కల్పాంతంలో ఆయనలోకి వెళ్ళడం తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని పునః సృష్టి చేయడం దాని గురించి ఏడవ శ్లోకంలో చెప్పారు విశ్రజామి పునః పునః అట్లా అది ఒక్కసారి అయ్యేది కాదు మరలా 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 ఈ సృష్టి ఉన్న ప్రళయాలు అవి సంభవిస్తూనే ఉంటాయి అనమాట బ్రహ్మదేవుని యొక్క రాత్రి పగళ్ళలో అవి జరుగుతూనే ఉంటాయి ఉదాసీన వదాసీన ఆయన నేను తటస్థంగా ఉంటాను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగే కార్యాలకు కర్మలకు నేను ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడిని కాను అని చెప్తూ అట్లనే ఆయన భగవంతుని యొక్క స్థితిని ఆయన చక్కగా చెప్పారు మయా చక్షి అయిన ప్రకృతి సూర్యతే స్థిరాచరం అంటే ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా ఈ భౌతిక శక్తిలో ప్రతీది కూడా స్థావర జంగర స్థావర జంగమాలు అన్ని కూడా భగవంతుని ఆధీనంలోనే ఉంటాయి ఆయన అధ్యక్షతతోనే ఈ ప్రపంచం నడుస్తుంది భౌతిక ప్రపంచాలు నడుస్తుంది కాబట్టి భగవంతుడు ఈ ఈ సంబంధం లేదు అంటే ఆయనతో మనకి ఎటువంటి లింక్ లేదని కాదు ఆయనే ఆధారము కానీ డైరెక్ట్ గా ఆయన అందులో ఇన్వాల్వ్ కారనమాట చక్కటి ఉదాహరణశీల ప్రభుపా చెప్పారు ఒక పువ్వు ఉందనుకోండి పువ్వుకు చక్కటి గంధం ఉంటుంది అంటే వాసన దాన్ని మనము ఘ్రాణ శక్తి ద్వారా ఆ గంధాన్ని పీలుస్తాం కానీ ఆ ఘ్రాణ శక్తి వేరు పువ్వు వేరు అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తులు వేరు తర్వాత భగవంతుడు వేరు ఈ భౌతిక సృష్టి వేరు భగవంతుడు వేరు అదనమాట పువ్వు నాసికకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఆ నాసిక ద్వారానే పువ్వుల యొక్క గంధాన్ని పీలుస్తున్నప్పటికీ నాసిక వేరు పువ్వు వేరు అనమాట నాసికకు నా శక్తి వేరు పువ్వు అంటే ఈ దీన్ని బట్టి మనం భగవంతుని యొక్క శక్తిని మనము కొంత అర్థం చేసుకోవచ్చు గత పదకొండు నుంచి పదిహేనవ శ్లోకాల్లో ఆ కింగ్ లో ఎన్ అనే పదాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఎన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి పూజించరో నాన్ వర్షిపర్స్ భగవంతుణ్ణి శరణు వేయడరో తర్వాత అది పదకొండు పన్నెండు శ్లోకాలు చెప్తే పదమూడు నుంచి పదిహేను శ్లోకాల్లో ఎవరు భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తారు వాటి గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఎందుకు ఈ ఫూల్స్ అన్నారు ఈ నాన్ వర్షిపర్స్ ని అంటే వాళ్ళు ఇన్ని శాస్త్రాలు ఇంత పెద్దలు ఇంత ఆచారులు చెప్పినప్పటి కూడా భగవంతుణ్ణి భగవంతుని యొక్క దేహాన్ని భౌతికమైందిగా భావిస్తారనమాట వాళ్ళు ఆ అటువంటి వాళ్ళు తర్వాత భగవంతుని నమ్మని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలు ఏ రకంగా భగ్నం అవుతాయో మనకు పదకొండు పన్నెండు చెప్తే పదమూడు నుంచి పదిహేను దాంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు భక్తులు మహాత్ములు ఎందుకు వాళ్ళని మహాత్ములు అంటే భగవంతుని యొక్క ఉన్నత స్థానం వాళ్ళకి తెలుసు అది ఎంత దివ్యమైందో తెలుసు వాళ్లకు ఎంత శాశ్వతమైందో తెలుసు అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు స్థిరంగా భగవంతుని గురించి ధ్యానిస్తారు ఆయన్ని పూజిస్తారు ఆయన్ని సేవిస్తారు అనమాట ఇటువంటి వాళ్ళు మహాత్ములు అని చెప్తూ ఈ మహాత్ములే కాక ఇంకా కొందరు కొన్ని రకాలైనటువంటి వర్షిపర్స్ అంటే భగవంతుని పూజించేవాళ్ళు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా భగవంతుని పూజించారు కానీ వాళ్ళు ఏ రకంగా పూజిస్తారో అది కూడా మనకు చక్కగా చెప్పబడినాయి అనమాట ఈ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్ మూఢ అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తను మాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం ఈ మూడులు ఏంటంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే కొన్ని కార్యాలు నెరవేర్చిన భూమి మీదకి దిగుతారో భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన చక్కటి పదం ఏంటంటే ఆవిర్భవిస్తారో అది చూసి వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకునేక ఆయన మామూలు మనిషిగా వాళ్ళు భావిస్తారు అనమాట కంసుడు శిశుపాలుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ అని చెప్తూ ఈ శ్లోకాలు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే జానంతి అజానంతి అవజానంతి అవజానంతి మా మూఢ స్టార్టింగ్ వర్డే అది జానంతి అంటే ఏంటంటే తెలుసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడం గ్రహించుకోవడం ఏం గ్రహించడం భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వం జన్మ కర్మ చమి దివ్యం భగవద్గీత తొమ్మిదో శ్లో నాలుగో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో శ్లోకంలో చెప్పింది అది తెలుసుకున్న వాడు జానంతి అని చెప్పుకోవచ్చు అజానంతి అంటే ఏంటంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోక వాళ్ళు ఈ జన్మం వచ్చు వలయంలో చిక్కుకున్న వాళ్ళు అవజానంతి ఏంటంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకో తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటామో దానివల్ల ఏంటంటే 
ఇంకా 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 అనేక కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ భవబంధాల్లో చిక్కుకుంటాం భవబంధాలు చిక్కుకోవడం అంటే ఇంకా ఇంకా మన ఆపదని ఆహ్వానించడం అనమాట పదకొండు శ్లోకంలో చెప్పినట్టు అవజాన తిమ్మూడ ఈ మూడులు ఏంటంటే భగవంతుడిని సాధారణ వ్యక్తిగా భావిస్తారు అనమాట కానీ అతను సాధారణ వ్యక్తి కాదు కేవలం అతని శుద్ధ భక్తుల మటుకే భగవంతుణ్ణి సుప్రీం పర్సన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ దేవాది దేవుడిగా వాళ్ళు భావిస్తారు ఈ జ్ఞానంతో వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడికి పూర్తి శరణాగతి తీసుకొని అన్ని సేవిస్తారు కానీ ఎవరైతే మూడు లాన్ని ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోలేరో వాళ్ళ వాళ్ళ ఎవరు అంటే ఆ మూడులు అంటే వాళ్ళు పెద్ద పండితులు కావచ్చు చాలా అంటే విజ్ఞానవంతులు అయి ఉండొచ్చు సైంటిఫిక్ గా తర్వాత ఏదో వాళ్ళు చేసిన పూర్వ పుణ్య పూర్వ పుణ్య పూర్వ జన్మ పుణ్యాల వల్ల కర్మల వల్ల వాళ్ళు ఈ స్థితికి వచ్చింది కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి సరే అయిన అవగాహన లేకపోవడం మూలంగా భగవంతుణ్ణి ఒక సాధారణ మానవుడుగా భావిస్తారు వాళ్లను మూడు ఆశ అంటే గొప్ప పండితులై ఉండొచ్చు కానీ భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోక దాని కాదని వాళ్ళు మూడుగా చెప్తారు అనమాట వాళ్ళకి ఏ జ్ఞానం లేదు అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య ఈ దివ్య కర్మల గురించి ఆయన లీలల గురించి జ్ఞానం లేదు తర్వాత అతని బా దేహము సత్యత్ ఆనందం కలిగించే దేహం అనే జ్ఞానం ఉండదు వాళ్ళు భౌతిక శరీరంగానే ఆలోచిస్తారు తర్వాత మొత్తం ఈ సమస్య సృష్టికి ఆయన అధ్యక్షుడు తర్వాత ఎవరి భగవంతుడు తలుచుకుంటే ఎటువంటి వాళ్ళకైనా ముక్తి ఇవ్వగలడు ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన శక్తిని వీడు అర్థం చేసుకోలేదు అనమాట తర్వాత తన యొక్క అంతర్గత శక్తి వల్లనే తను కావాలనుకున్నప్పుడు తను ఈ ఈ బౌ ప్రపంచంలోకి వచ్చి అవతార రూపంలో ఆయన యొక్క డీలను చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు కానీ అది వాళ్ళకు తెలియదు అనమాట తర్వాత భగవంతుడు అన్ని సమస్య చరా చరాచరం అంతా ఆయన మీద ఉన్నప్పటికీ ఆయన దానికి భిన్నంగా ఉదాసీనంగా అలూఫ్ ఉంటారు ఆ జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకు సరిగ్గా తెలియదు అందుకని ఇటువంటి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మూడులు అయ్యారనమాట అటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం లేదు కాబట్టి భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తగినటువంటి గౌరవం ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెండు రెండు చెప్పారు ఒకటి ఏంటంటే రాక్షసీయం ఆశ్చర్యం అంటే వాళ్ళు ఈ డెమానిక్ ఎవరైతే రాక్షసమైనటువంటి ఆశ్రీభూతులు ఉంటే వాళ్ళ వైపు ఆక్ష ఆకర్షితులు అవుతారు అనమాట అందుకే చూడండి కొందరికి రావణాసుడు లేకపోతే ఇంకెవరు ఈ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళకు ఐడియాలజీగా ఉంటుంది అనమాట కొందరు ఏంటంటే మోగాష మోగ కర్మాణం మోగ జ్ఞాన విచేత వాళ్ళకి ఏంటంటే ముక్తి కావాలన్నమాట అంటే మామూలు కర్మకాండలు చేస్తూ ఆ ముక్తి పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కానీ ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది ఉంటుందో ఆ జ్ఞానం ద్వారా అటువంటి ఆలోచనలు నశించే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట అని చెప్పుకుంటూ మహాత్ముల గురించి చెప్పారు ముందు మూడులు అయిపోయింది మూడుల తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మహాత్ములు ఎవరు మహాత్ములు అంటే క్యారెక్టర్స్ చక్కగా ఇచ్చారు ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వంలో ఎప్పుడు సిచ్యువేట్ స్థిరమై ఉంటాడు స్థితుడై ఉంటాడో అటువంటి వాడు అతను ఏ రకంగా స్థితి అయి ఉంటాడు అంటే ఎప్పుడు భగవంతుని శరణాగతి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వం తెలిసిన వాడు ఆయన యొక్క దైవీ ప్రకృతిని తెలుసుకున్న వాడు అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఇంకే భగవంతుని గురించి తెలుసున్న వాడు కాబట్టి వేరే వైపు అతని ఆలోచనలు వెళ్ళవు అటువంటి వాళ్ళు మహాత్ములు ఆ మహాత్ముల గురించి ఏం చెప్పారంటే మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీ ప్రకృతి మాస్త భజంతి అనన్య మనసు జ్ఞాత్వ భూతాది అవ్యయం వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఎక్కడ చేయాలంటే వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి గొప్పతనం తెలుసు కాబట్టి కేవలము భగవద్భక్తుల వాళ్ళు మగ్నమై ఉంటారు భగవంతుని యొక్క అన్ని దివ్యత్వాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళు 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 చేసే పనులు ఏంటి అంటే సతతం కీర్తనతో ఎప్పుడు భగవత్ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఎతంత చదృఢ వ్రత వాళ్ళు చక్కటి ఉదాహరణ మనకు ప్రహ్లాదుడు ఇచ్చిన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అంటే సానుకూల ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళ భక్తి చెలించదు అంత దృఢంగా ఉంటుంది నిత్యయుక్త ఉపాసతి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని భక్తుల సంఘంతో కలిసి ఆయన ఉపాసన చేస్తుంటారు అనమాట అటువంటి లక్షణాలని ఈ మహాత్మ లక్షణాలు ఉంటాయి అందుకని శిల ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే 
నా నామాన్ని ఎప్పుడు తరి తలుచుకుంటారు వాళ్ళు తర్వాత ఎప్పుడు దృఢంగా భక్తి చేస్తారు భగవంతుడి ముందు వాళ్ళు శరణు పెడతారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఆ భక్తిని నిరంతరం కొనసాగిస్తుంటారు అంటే ఆ భక్తి అప్రతిహత అని చెప్పారు కదా భాగవతంలో నిరంతరం సాగుతుంటారు ఎటువంటి బ్రేక్ లేకుండా అటువంటి లక్షణాలు మహాత్ములో చూడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ శ్లోకాలు పదిహేను శ్లోకాలు కూడా అదే అనమాట ఈ మూ ఇంతకుముందు చెప్పాయి కదా మనము విశ్వా భగవంతుడి మీద విశ్వసించిన వాళ్ళు భగవంతుని పూర్తి విశ్వసించి భగవత్ సేవలో నిమగ్నమయ్యే మహాత్ములు ఇంకా మూడు రకాల ఆ ఇండైరెక్ట్ వర్షిప్ అంటే వాళ్ళు భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా పూజించకపోయినా పరోక్షంగా పూజిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మూడు రకాలట ఒకటి ఏంటంటే భగవంతుని పూజిస్తారు కానీ తన తనకు తాను భగవంతుడే అనుకొని భగవంతుడిని పూజిస్తాడట ఏకత్వైనా అది అంటే తను భగవంతుడు ఒకటే అనుకుంటాడు అనమాట ఆ భావనలో తను పూజ చేస్తాడు మరి అది అది తప్పు కదా అనుకోవచ్చు కానీ అట్లీస్ట్ అతనికి ఆత్మకు దేహానికి ఉన్న వ్యత్యాసం తెలుసు కాబట్టి అది పర్వాలేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట మనకి ఎగ్జాంపుల్లో తర్వాత పృథక్వైన బహుద వాళ్ళు దేవునికి అనేక రూపాలని అన్వయించుకొని పూజిస్తుంటారు దాంట్లో ఈ అన్య దేవత ఆరాధన కూడా వస్తుంది మూడవ వాళ్ళు ఏంటంటే విశ్వతో ముఖం భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఆ దాన్ని వాళ్ళు పూజిస్తారనమాట ఈ మూడు రకాలు కూడా భగవంతుని ఇండైరెక్ట్ గానే పూజిస్తున్న వాళ్ళు అవుతారనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆచో ఆలోచనలు ఏ రకంగా ఉన్నా వాటన్నిటికీ మూలం భగవంతుడే కాబట్టి సో ఇది డిఫరెన్స్ వాళ్ళని మహాత్ములు అంటే భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆయన శరణ వేడిన వాళ్ళు దాంట్లో మనకు సెవెంత్ చాప్టర్ చెప్పినట్టు నమాం దుష్కృతులు దుష్కృతులే కాక సుకృతులు ఎవరు ఉంటారో ఆ నాలుగు చెప్పాం మనం వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని శరణు వేడేవాళ్ళు శర భగవంతుని ఆరాధించేవాళ్ళు పూజించేవాళ్ళు తర్వాత ఈ నైన్ సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా మనకు భగవద్గీతలు ఏం చెప్పారంటే మన యొక్క ధ్యేయం కేవలం భగవంతుని పూజించడం అన్నిట్లో అత్యున్నతమైన గమ్యం మనకు భగవంతుని యొక్క ఆరాధన అనేది తెలుసుకోవాలి దాంట్లో ఆ పదహారు నుంచి పదమూడు పంతొమ్మిది దాకా ఈ భగవంతుని విశ్వరూపంలో పూజించే వాళ్ళు వస్తే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు దాకా అన్య దేవత అర్చన గురించి వచ్చింది మనం సెవెంత్ చాప్టర్ లో అన్ని కూడా భగవంతుడు కొంచెం 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 మనకు చెప్పాడు దాని నైన్త్ చాప్టర్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ చెప్పారు అనమాట చెప్తూ ఇక్కడ ఈ వాళ్ళు ఏ రకంగా వేద పద్ధతులు పాటించడము వాళ్ళు చేసే తపస్సు వీటన్నిటి గురించి కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ ఈ వేదాల సాక్రిఫైస్ అనేది కూడా మనకు తెలుసు అది కర్మకాండ వేదాల సూచిస్తున్నటువంటి కర్మకాండ కానీ అది కూడా భగవంతుడి ఎందుకంటే ఈ వేదాల్లో చెప్పే కర్మకాండలు అన్ని కూడా మనం చివరికి మనల్ని మనల్ని భగవంతుని యొక్క భక్తి వైపు మార్గం చూపిస్తున్నాయి అనమాట కాబట్టి ఈ కర్మకాండ చేయడం కూడా భగవంతుని యొక్క ఆరాధన అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పుకుంటూ ఆ ఇక్కడ నాలుగు పదాలకు చక్కగా మనకు విశ్లేషణ ఇవ్వడం జరిగింది రిచువల్స్ అంటే మనం చేసే పద్ధతులు ఈ అవి ఏవైతే తపస్సు చేస్తామో ఏవైతే యజ్ఞాలు చేస్తామో అది కూడా కృష్ణ ఆయన చెప్పుకున్నారు అనే యజ్ఞ పురుషుడు తర్వాత మనం చేసే సాక్రిఫైస్ అవి కూడా స్మృతుల్లో కృష్ణుడిగానే చెప్పబడింది రిచువల్ అంటే అనుకుంటా తపం తపం కదా కాదు ఆస్టారిటీస్ తపం రిచువల్ అంటే ఆబ్లేషన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం తర్పణాలు అవన్నీ వదులుతామో అవి కూడా ఇండైరెక్ట్ గా కృష్ణుడి కోసమే ఏ ఇవన్నీ చెప్తూ ఈ అగ్ని అంటే ఈ భగవంతుని యొక్క పంచభూతాల్లో ఒకటి ఊమిరా పోనలో వాయు అనుకున్నాం కదా కాబట్టి ఈ భగవంతుని నుంచి యొక్క భిన్నమైన భగవంతుని యొక్క భిన్న శక్తి అయినటువంటి అగ్ని ద్వారా కూడా మనం ఆయన్ని పూజిస్తున్నాము అంటే ఈ జరిగే ఈ కర్మకాండల్లో చేసే యజ్ఞ తపాలలో మనం చేసే తంతంత కూడా ఇండైరెక్ట్ గా భగవంతుని ఆరాధించడమే జరుగుతుంది అనమాట చెప్తూ ఆయన ఈ మొత్తం తన ఈ సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు తనకున్న సంబంధాన్ని చక్కగా ఈ పదిహేడవ శ్లోకం ద్వారా చెప్పారు పితాహమస్త జగతో మాత ధాత పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకార రుక్సామ యజురేమచ అన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు ఉండే బంధాలు తండ్రి తండ్రి బ్రదర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే 
వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న శక్తులే భగవంతుని యొక్క మనము సెవెంత్ చాప్టర్ చెప్పినట్టు ఒకటి సుపీరియర్ శక్తి అదే ఆత్మ భగవంతుడు తర్వాత ఇన్ఫీరియర్ శక్తి ఈ భౌతిక ప్రపంచము ఈ భూమి రాపనలో వాయు అమ్మతో ఎనిమిది మధ్యన ఉండేది ఆ మార్జినల్ ఎనర్జీ అంటే జీవి అనమాట ఆ జీవి భగవంతు శక్తి కాబట్టి ఈ సంబంధాలన్నీ కూడా మనకు భగవంతునితో భగ భగవంతుని యొక్క అంశాలు అన్న విషయాన్ని మనము గ్రహించుకోవాలి అని చెప్తూ ఇక్కడ ఆ పదాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫాదర్ మదర్ సపోర్ట్ గ్రాండ్ సైడ్ అంటే ఈ మాత దాత పితామహ వీళ్ళ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క అంశీభూతాలే ఎందుకంటే అందరిలో ఉన్నది కూడా భగవంతుడు కాబట్టి మన మనకు వివిధ రిలేషన్షిప్స్ కూడా భగవంతుడే తర్వాత దాత ఆయన ఈ సృష్టి సృష్టిని చేసిన వాడు మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఇచ్చింది కూడా భగవంతుడే కాబట్టి ఆయన దాత ప్యూరిఫైయర్ అనమాట మన ఎప్పుడైతే ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తామో మనలో కూడా ఈ భౌతికత్వం నశించి మనము శుద్ధి అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అవకాశం ఇచ్చేది కూడా భగవంతుడే ఓంకారం ఏదైతే వేద మంత్రాలు మొదలు మొదలయ్యే పదం దేంతో అయితే మంత్రాలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఏ మంత్రం చూసినా ఓంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అది కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి అది కూడా భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి అని చెప్తూ భిన్న శక్తి అది బహిరంగ ఇవన్నీ వేదాలు కూడా భగవంతుడే ఆయనే వేదాన్ని కూడా ఇచ్చినవాడు ఇవన్నీ సంబంధాలను భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి జీవులకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి నొక్కి చెప్తున్నాయి అనమాట అయితే కొందరు అంటుండొచ్చు ఆ మన గమ్యం ఏంటి అని ఆయన ఏం చెప్తున్నాంటే గతి భర్త ప్రభు సాక్షి మన గతి ఏంటంటే భగవంతుడే అన్నిదా శరణం నాసి తోమ శరణమ్మ కానీ ప్రజలకు ఏంటంటే ఆ భగవంతుడే మనకు శరణాగతి అన్న విషయం తెలియకుండా ఈ అన్య దేవతల వైపు వెళ్తారు తర్వాత రకరకాల తంతుల్ని వాళ్ళు రిచువల్స్ అంటే భగ ఆ వాళ్ళు పూజించే అన్య దేవతల్ని ఆనందపరిచేందుకు రకరకాల పద్ధతుల్ని వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు అనమాట కానీ ఈ స ఈ దేవతలందరూ వాళ్ళ అన్యులు కారు భగవంతునితో భగవంతుని ఒక్క అంశాలు వాళ్ళు కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడ సైమల్టేనియస్లీ కృష్ణ అండ్ నాట్ కృష్ణ భగవంతుని అంశాలు అదే సమయంలో వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు అవి చెప్పి తెలుసుకుంటూ భగవంతుని యొక్క శక్తి వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మన గతి ఆయనే అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి భగవంతుడే ఈ ప్రపంచంలో అందరి ఈశ్వర్ సర్వేశ్వరుడు అన్ సుప్రీం కంట్రోలర్ అని ఆ విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని ఆయనకు చెందినవే తర్వాత మనలో ఉండే ఆలోచనలు కానీ ఎటువంటి భావాలైనా మన మనసులో పరమాత్మ రూపాలు ఉండని గ్రహిస్తున్నారు సాక్షిభూతంగా ఉన్నారనమాట అవి చెప్పుకుంటూ తర్వాత ఈ అబోర్డ్ అంటే మనం ఉండే ప్రదేశాన్ని ఆ ప్రదేశం కూడా ఆయన ద్వారానే వచ్చింది తర్వాత కానీ మనం తీసుకో మనం వెళ్లాల్సింది మన గమ్య గమ్యస్థానం ఏంటంటే ఆయన పాదాలు ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా ఆయనే ఆశ్రయించాలి ఎందుకు అంటే ఆయన సుహృత్ మనకు అందరిలో గొప్ప శ్రేయోభిలాష ప్రతి ఒక్క వాళ్ళ యొక్క శ్రేయాన్ని కో కోరుకునేటువంటి ఫాదర్ జగత్ పిత అనమాట ఆయన అందుకని ఆయనని మనము ఆశ్రయించాలి ఈ భావాలతోటి మన గతి ఏంటో అన్న విషయం మనకు అవగాహనకు రావాలి అని చెప్తూ అట్లా తెలుసుకొని వాళ్ళు ఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ అన్య దేవత అర్థం చేస్తారు వాళ్ళు పొందే ఫలితాలు ఏంటి అనేవి కూడా చెప్పారనమాట ఒక రకంగా అన్య దేవత అర్చన కూడా భగవంతుని అర్చించడమే కానీ అది ప్రత్యక్షమైన ఫలాన విధానం కాదు అప్రత్యక్షంగా ఇండైరెక్ట్ గా మనము ఆయన పూజిస్తున్నాం అట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే అన్య దేవత అర్చన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ వేదాలు చదువుతారు కానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ వేదాలు చదివి వీటి ద్వారా వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడము సోమపాన రస సోమరసాన్ని పానం చేయడం అటువంటి కోరికలు ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకు తర్వాత వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దేవతల్ని వాళ్ళు పూజిస్తారో శ్రద్ధతోటి వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క పాప పాప చర్యలకు శుద్ధి జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ హైయర్ ప్లానెట్స్ లో ప్రవేశించేందుకు అధికారం దొరుకుతుంది అక్కడ పోయి వాళ్ళు అనుభవించవచ్చు వాళ్ళు ఏ కోరుకున్నారో కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సంపాదించుకున్న పుణ్యఫలం అయిపోతుందో 
అప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి ఈ భూమిలోకి తిరిగి రావాల్సిందే అనమాట తేత ఉక్త స్వర్గలోకం విషయాలు క్షీణే పుణ్య మధ్య లోకం విషంతి అంటే వాళ్ళ పుణ్యం బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లో జీరో కాగానే వాళ్ళు మనకి ఇంటికి వచ్చేయాల్సింది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ మార్గం తీసుకున్న వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సింది వాళ్ళు ఎన్నుకున్న మార్గం వల్ల ఈ జనన మరణ వలయాల నుంచి వాళ్ళు తప్పుకోలేరు అందుకని భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ముఖ్యం కానీ ఎవరైతే భగవంతుని అప్రత్యక్షంగా పూజిస్తారో వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారంటే వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తారు యజ్ఞాలు చేసి స్వర్గాల కోసం ఆశిస్తారు స్వర్గంలోకి స్వర్గంలోకి ప్రవేశించేందుకు కావాల్సినంత పుణ్యాన్ని వాళ్ళు మూట కొట్టుకుంటారు తర్వాత వాళ్ళు ఈ దేవత దేవ దైవలోక దేవలోకాలకు వెళ్తారు వెళ్ళి చాలా ఆనందిస్తారు ఆనందించినాక వాళ్ళు ఏదైతే కూడబట్టారు పుణ్యం అది క్షీణించగానే మళ్ళా కిందికి వచ్చేస్తారు అనమాట కానీ భక్తులు భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే ఇంకా ఎవరైతే భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా పూజిస్తారో ఆయన ఆయన్నే శరణంగా తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే అనన్యాశ్చైతి చింతంతో మా ఏజనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభిప్తాం యోగక్షేమ వహమ్యం వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుణ్ణే వాళ్ళు నమ్ముకుంటారు వాళ్ళు భగవంతుడి మీద ఉన్న భక్తి విశ్వాసం పూర్తి భగవంతుడి మీద ఆధారపడడం దీనికి భగవంతుడు మనకి ఏ రకంగా రివార్డ్ చేస్తారంటే వాళ్లకు ఏదైతే లేదో ఆ దాన్ని భగవంతుడు సమకూరుస్తాడు వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయన్ని కాపాడుతారనమాట ఈ అనన్య భక్తులను భగవంతుడు ఆ రకంగా వాళ్ళని పోషిస్తారు తర్వాత వాళ్ళని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆయన అందిస్తారనమాట అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే భగవంతుని ప్రత్యక్ష సేవలో నిమగ్నమై అనన్య భక్తుల బాధ్యత భగవంతుడు తీసుకుంటాడు అనమాట దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే ఆ వాళ్ళు ఎందుకో ఆ భక్తులు ఆ రకంగా ఉన్నారు ఆ వస్తువులు ఎందుకు ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఎంత భగవంతుని యొక్క సాన్నిహిత్యం అనమాట అందుకని వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి నిశ్చయమైన భక్తితోటి ఏకాంత భక్తితోటి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి సేవిస్తారు తర్వాత భగవంతుడు లేకుండా భగవంతుని తలవకుండా వాళ్ళు ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్ళు జీవించలేరు వాళ్ళు ఏది చేసిన తపము పూజ ఏది చేసినా అది భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం కోసమే వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట చేసి ఆ యోగం ద్వారా భగవంతునితో వాళ్ళు సంబంధాన్ని పెంచుకోగలుగుతారు క్షే వా అటువంటి వాళ్ళ యొక్క క్షేమాన్ని భగవంతుడు నేను చూసుకుంటాను వాళ్లను మళ్ళా తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టాలకు నేను వాళ్ళను ఎదుర్కొనియను ఆ రకమైనటువంటి ఆశ్వాసను మనకు భగవంతుడు ఇస్తూ ఇది ఇంతకుముందు చదువుకున్న అన్య దేవతలు పూజించడం గురించి అన్య దేవత పూ పూజించడాన్ని అని ఏం చెప్పారు అంటే నై నైన్త్ చాప్టర్ లో ఆ అవధి పూర్వకం అంటే అది పూర్తి కరే సరి అయింది కాదు అవిధి పూర్వకం అంటే అవిధి పూర్వకమే అంటే కరెక్ట్ సరే విధి పూర్వకంగా చేసేదేమో భగవంతుని ఆశ్రయించడం కేవలము అన్నిటికీ ఆధారమైన భగవంతుని ఆధా మనము ఆయన మీద మనం ఆధారపడడం వీళ్ళు ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ వేలు అనమాట వస్తున్నారు దాంట్లో మనకు మళ్ళా ఉదాహరణలు అదే ఇచ్చారు ఏది ఆకులకు పువ్వులకు నీళ్ళు ఇస్తూ ఇవ్వడం కంటే నీ ఎవరైతే ఆ పేర్లకు నీరు ఇస్తారో అది కరం కరెక్ట్ పదం కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆకులకు పువ్వులకు నీళ్ళు అందిస్తున్నారు తర్వాత దేహంలోని వివిధ అంగాలకు వాళ్ళు ఆహారాన్ని పొందించే అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అదే పొట్టకి ఇస్తే ఆహారం దాని ద్వారా మొత్తం శక్తి దేహం అన్ని బా అంగాలకు వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రకంగా వాళ్ళు దే అన్య దేవతల్ని తీస్ చేయడం ఏంటి అంటే ఒక రకంగా వాళ్ళకు లంచం ఇస్తున్న లంచం ఇచ్చే ప్రయత్నాలు చేయడమే అని చెప్తున్నారు భగవంతుని యొక్క ధర్మంలో భగవత్ ధర్మంలో ఆ మనం ఏ రకంగా అయితే అన్య దేవతలను పీస్ చేసి తొందరగా ఫలితాలు పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తామో అది ఒక గవర్నమెంట్ లో మన పనులు తొందరగా జరగాలంటే లంచం ఇచ్చే దాంతో పోల్చి చెప్పడం జరిగింది అటువంటి పూజించడం వల్ల రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పడిపోయేందుకు వాళ్ళు ఆ మార్గ భ్రష్టం అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది ఇరవై నాలుగు శ్లోకంలో చెప్పారనమాట పతనం చెందుతారు భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వభావ స్వభావాన్ని గుర్తించలేని వారు వాళ్ళు పతనం చెందుతారు భగవంతుడే భోక్త అని ఆయన అన్నిటికీ ఆ మాస్టర్ అంటే ప్రభువు అనే విషయాన్ని 
ఆలోచన గ్రహించుకొని వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వం తెలుసుకునే వాళ్ళు పతనం అయిపోతారు అది మనకు ఇరవై నాలుగో శ్లోకం లేచిపోయారు అనమాట భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఎవరైతే డెమిగాడ్స్ ని పూజ చేస్తారో అన్య దేవత అర్చన చేస్తారో వాళ్ళు ఏంటంటే జీవితంలో సాధించాల్సినటువంటి గమ్యాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు సాధించలేరు ఎందుకంటే ఆ గమ్యం మీద వాళ్ళకి తెలియదు ఆ గమ్య స్థానం కృష్ణ అనేది తెలియదు కృష్ణాని అన్నిటికీ ప్రభు అనే విషయం తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు అన్య దేవత అర్చన ద్వారా వాళ్ళు పొందాల్సిన పొందినప్పటికీ ఆ పొందే ఫలితాలు శాశ్వతమైనవి కాదు టెంపరీగా దొరుకుతాయి అనమాట వాళ్ళకు దొరికేలా శ్రేయస్ అంతా అశాశ్వతంగా ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ పూర్తి ప్రయోజనాలు శాశ్వతం కావు కాబట్టి మళ్ళీ పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అది కేవలం అల్ప బుద్ధులు మేధస్సు అల్ప మేధస్సులే ఆ మార్గాన్ని తీసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే యజ్ఞ అంటే భగవంతుడు ఆ ఏ యజ్ఞం చేసినా మనం ఆ భగవంతుడు విష్ణు కృష్ణను ప్రీతి పొందడం చేయాలి కానీ వేరే అన్య దేవతని ప్రీతి ప్రీతి పొందించడం కాదు ఆయన వదిలేసి వీళ్ళని చేయడం కాదు ఆయన్ని ఆయనకి ఇస్తే ఆయనతో పాటు వీళ్ళు కూడా ఆనందం పొందారు కానీ ఆయన్ని పక్క పెట్టి కేవలం మన శీఘ్రమైన ఫలితాలు దొరకాలని అన్య దేవత అర్చన చేస్తే అది పొరపాటు కాదు పొరపాటు అది వాళ్లకు అవిధి పూర్వకమని కృష్ణబాబు చెప్తారనమాట తత ఇక్కడ అనేక రకాల భక్తుల గురించి చెప్ చెప్పడం జరిగింది అంటే రకరకాల భగవంతుని ఏ రకంగా పూజిస్తారు చెప్తూ వాడు చెప్పేది ఒకటే విషయం అంటే మనం ఏ ఏ మార్గం ఎన్నుకున్నా మనం ఆ భగవంతుని చేరుతాము అన్న దాన్ని ఇక్కడ అది పొరపాటు అన్ని రోడ్లు రోమ్కి వెళ్ళవు నువ్వు ఏ దారి అన్ని దారులు ఒక గమ్యం చేరుతాయన ఆలోచన విధానం అది తప్పు అని చెప్పుకుంటూ ఇరవై ఐదవ శ్లోకంలో యాంతి దేవ వ్రత దేవాన్ పితృణ్ యాంతి పితృవ్రత భూతాన యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్యాజినోపమం మనం ఇద్దరు కూడా అనేక సార్లు చదువుకున్నాం ఎవరిని పూజిస్తే వాళ్ళు చేరుకునే ప్రదేశం ఏంటి వాళ్ళ గమ్యం ఏంటో తెలిసింది యాంతి దేవ వ్రత దేవాన్ ఎవరైతే దేవతల్ని పూజిస్తారో వాళ్ళు ఆ దేవతల మధ్య జన్మ తీసుకుంటారు యాంతి తర్వాత ఆ పితృణ్ యాంతి పితృవ్రహ కొందరు పితృదేవతల్ని పూజిస్తుంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే పుత్రులోకానికి వెళ్తారు వాళ్ళు భూతాని యాంతి భూతే జకొంద భూత పేత పిశాచాలను పూజిస్తుంటారు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ భూత పేత పిశాచాలు ఉండే ప్రదేశాలు ఉంటాయో లోకాలు ఉంటాయో అక్కడికే వెళ్తారు కానీ యాంతి మధ్యాజినోపిమాం ఎవరైతే భగవంతుని సేవిస్తారో భగవంతుని భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు మటుకే భగవద్ ధామానికి వెళ్ళగలుగుతారు అంటే నేను ఏది చేసినా అన్ని భగవంతుని చేరిపోతా అని అన్న అన్న వాదన ఇక్కడ భగవంతుడు తోసిపుచ్చుతున్నారు అనమాట మనం ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాము ఎవరి గురించి మనం పూజలు చేస్తున్నాము ఎవరిని ప్రీతి చేయాలని చూస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకు రిజల్ట్ ఉంటుంది యద్భావం తద్భవతి మన యొక్క ప్రయత్నాలు బట్టి మన ఫలితాలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ మన ఇక్కడ నేను చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు మన గమ్యం ఏంటంటే మన నమ్మకం మీద ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగతమైన విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళు చేరే గమ్యము తర్వాత ఈ కర్మకాండలు చేసేవాళ్ళు కొందరు చంద్రుడి దగ్గరికి లేకపోతే సూర్యగ్రహానికి అట్లా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి అని చెప్తూ ఆ ఇదే నేను చెప్పినట్టు ఏ దారి తీసుకున్నా అది ఒకటే గమ్యాన్ని చేరుతుందన్న వాదనను ఖండిస్తుంది అనమాట అందుకని మనం మనం చెప్పే మన మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి హరే కృష్ణ మూమెంట్ మనకు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యం బట్టి కేవలం భగవంతుని జపిస్తూ ఆయన నామాన్ని జపిస్తూ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ హరే రామ్ 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 హరే అని ఆయన జపం చేస్తూ అదే మళ్ళీ కీర్తిస్తూ భగవద్ ధ్యానానికి మనం భగ ఈ భక్తి ద్వారా భగవద్ ధామానికి మనము చేరిపోవచ్చు అనమాట ఇది ఆ ఇంకా లాస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంటే భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్ష ఆ భక్తి వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ రెండు శ్లోకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఒకటేమో పత్రం పుష్ప ఫలంతో తర్వాత ఆ ఇంకోటి ఎత్త రోషి యదశ్నాస్ ఈ రెండు అనమాట ఆ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయనకు మన మీద చాలా ప్రేమ మనకు తండ్రి కదా తను 
ఏం చేస్తే అతను సంతోషిస్తాడు మనం ఏమేం చేయాలనేవి ఆయన ఈ శ్లోకాల ద్వారా మనకు చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా ఆరాధించడం ఆయన ఆనందపరచడం అనే వాటి వాటి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది దాక ఇరవై ఎనిమిది దాకా ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుణ్ణి మనము ఏ రకంగా పూజించాలి ఆయన ఏ రకంగా సంతోషపెట్టాలి ఒక ఆకో పువ్వు పండు నీళ్ళు ఏవైనా ఆయన్ని మనం ఆఫరించ ఆయనకు మనం సమర్పించుకోవచ్చు కానీ ఆయన చూసేది ఏంటంటే ఏం సమర్పించుకుంటున్నాం కాదు ఏ భావంతో ఎలా సమర్పించుకుంటాం అనేది ఆయన ముఖ్యం కాబట్టి అది అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడి ప్రీతికరమైనటువంటి వస్తువుల్ని విషయాల్ని మనం ఆయనకు ఆఫర్ చేస్తామో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని మనము కర్మ బంధాన్ని నుంచి విముక్తి పొందగలచ్చు అనమాట కాబట్టి ఏక ఎప్పుడు మనసును ఆయన మీద ఉంచి భగవంతుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించే భక్తుడు భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకుంటాడు అనమాట అని చెప్తూ ఎత్తరోషి యదర్శనాసి ఏమేం చేయాలి ఒక పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమే కాదు నువ్వు ఏం తిన్నా ఏం చేసినా ఏ దానాలు చేసినా ప్రతీది కూడా నా యొక్క సమర్పిస్తున్నావు అన్న భావనతోటి నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పారనమాట చెప్తూ ఆ ఈ రకంగా చేయడం వల్ల ఒక భక్తుడికి భగవంతుడి వల్ల ఎటువంటి రక్షణ పొందుతుంది ఆయన ఏ ఏ బాధ్యత తీసుకుంటారో అది చెప్పారనమాట ఒక్కసారి దానికి వెళ్లే ముందు ఈ రెండు శ్లోకాల గురించి తలుచుకుందాం ఈ బ్యూటిఫుల్ ఆ పర్పోర్ట్ లో ఆ భగవంతుడు కోరుకుంది ఏంటంటే కేవలం భక్తి ఓన్లీ లవింగ్ సర్వీస్ అది క్వాంటిటీ ఎంత అనేది చూసుకోరాని మన చిన్న చిన్న ఆఫరింగ్స్ కూడా అని చాలా సంతోషంగా తీసుకుంటారు దానికి చక్కటి ఉదాహరణ మనకు విదురుడు కృష్ణుడు తర్వాత దుర్యోధన చెప్పచ్చు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే వెళ్తారో ఒక హస్తనాపురంకి దుర్యోధన చాలా పెద్ద లావిష్ పార్టీ ఒక పార్టీ అరేంజ్ చేస్తాడు ఆయన గొప్పతనం చూపించుకునేందుకు భగవంతుడి భక్తితో కాదు అదే సమయంలో విదురుడు కూడా ఆయన ఆయన ఇంటికి ఆహ్వానిస్తాడు అప్పుడు ఇంత పెద్ద ఏమంటారు రాయల్ బఫే వదిలిపెట్టి కృష్ణుడు విదురునింటికి వెళ్తాడు అనమాట అంటే ఆ భావం అనమాట ఎవరైతే నాన్ డివోటీస్ భక్తి లేదో అటువంటి వాళ్ళు ఎంత గొప్ప ఆఫరింగ్ చేసినా అది భగవంతుడు స్వీకరించాడు ఆయన చూసి ఆయనకు కావాల్సింది భక్తి ఇవర్ శిలా జయపతాక్ స్వామి మహారాజు కూడా రసాని మాత కూడా విన్నారు తన సార్ మనం ఆయనకు ఎప్పుడైతే ప్రసాదం చేసి ఇస్తామో ఆ అప్పుడు అడుగుతారు దీంట్లో భక్తి కోషంట్ ఎంత ఉంది అని అంటే మనం ఎంత భక్త భా భక్తి భావంతో చేస్తున్నాము అనేది వాళ్ళ ఆచార్యునికి భగవంతుడికి ముఖ్యం అంతే ఎంత గొప్పగా ఎంత ఎంత గొప్ప గొప్ప ద్రవ్యాలు అంత ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది వాళ్లకు అంత ముఖ్యం కాదనమాట అంతేకాదు అతను బ్రాహ్మణే కావచ్చు ఏ కులానికి చెందిన వాడైనా అయి ఉండొచ్చు కా వాళ్ళు చూసేది ఆ భక్తి అనేది మెయిన్ క్యారెక్టర్ అనమాట భక్తి అనేది ఏదో యథాలాపంగా చేసేది కాదు మనస్సు నుంచి వాళ్ళు మన ఎదుట వ్యక్తిని ఆనందపరచాలి అని చేసే ప్రయత్నం అనమాట భక్తి ఆ భక్తి గురించి చెప్పారు ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ ప్యూ శుద్ధ భక్తుడై ఉండాలి ఇంకేం వేరే అక్క లక్షణాలు అక్కర్లేదు వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థతో ఆర్థిక స్తోమతతో కూడా ఎటువంటి సంబంధం లేదు అతను చాలా తెలివైన వాడా తెలివైన లేకపోతే అంత తెలివి లేని వాడా అనే విషయం కూడా దానికి సంబంధం లేదు ఆ మనం ఇంకో చక్కటి కథ చదువుకుంటాం ఈ బ్రాహ్మణుడు కాశీ బ్రాహ్మణు అతను ఆలోచనలోనే అతని ఊహల్లోనే భగవంతుడికి గ్రేట్ గా అభిషేకం చేయడం కావాల్సిన ద్రవ్యాలన్నీ చేయగలరు అతనికి ఏమి స్తోమత లేదు నాకు సరిగ్గా గుర్తులే ఏ బ్రాహ్మణుడు అతను అవంతి బ్రాహ్మణుడు సరిగ్గా సారీ డ్రస్ నేను ఉంటే కరెక్ట్ చేయి ఆ అతను ఊహల్లోనే ఆ భగవంతుని విగ్రహం తీయడం ఆయనకు రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో గంగ గంగ మిగతా పవిత్ర జలాలు తేయడము బంగారు వెండి బిందెలతో తెచ్చి ఆయనకు అభిషేకం చేయడం అత్యున్నతమైన స్నానము చాలా అద్భుతంగా చేసి ఆఖరికి ఒకసారి కీరు చేసి కీరులో వేడి సరిపోయిందా లేదా అని చేయి పెట్టి చేయి కాల్చుకుంటాడు ఇవన్నీ ఊహల్లోనే కానీ భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఎందుకంటే దాంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ భక్తి అది ఆయనకు ఆనందపరుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైతే మనం భగవంతుడికి అన్ని మనం ఆఫర్ చేస్తామో దానివల్ల మనకు పొందేది ఏంటి అంటే మన మనస్సును మన కర్మని మన తనము అన్ని కూడా భగవంతుడికే మనం అర్పిస్తామో 
అది దానివల్ల ఏమవుతుంది అనేది ఇరవై ఏడవ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది చెప్పారు కదా దాన్ని ఆయన రెసిప్రికైట్ చేస్తారు మనం మనం ఆయనకు ఆఫర్ చేసింది భగవంతు సంతోషంగా తీసుకుంటారు అనమాట అయితే ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏంటంటే ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని చెప్పారు అనమాట ఒకటి ఏంటంటే ముక్తి ఈ యొక్క భావబంధాల నుంచి మనకు ముక్తి దొరుకుతుంది తర్వాత మనం చేసే ఆ పుణ్య పాప ఫలితాల యొక్క ప్రభావం నుంచి మనము బయటికి వెళ్తాం మోక్షసే కర్మ బంధన అంటే ఈ కర్మ బంధాల నుంచి మనము విముక్తి పొందుతుంది తర్వాత భగవంతుడి గురించి మనకు సరైనటువంటి అవగాహన దొరుకుతుంది అనమాట లిబరేషన్ అండ్ వన్ కమ్స్ టు మీ ఆ ఈ దీని వల్ల భగవంతుడిని మనము చేరగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మన మనస్సును భగవంతుడి మీదే పెట్టి మనం యుక్త వైరాగ్యంతో మనం వ్యవహరిస్తే దానివల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడడం భగవంతుని యొక్క ధ్యానాన్ని మనం తెలుసుకోవడం సామాన్యంగా అందరు అంటారు కదా భగవంతుడు పక్షపాతి అని ఇదే ప్రశ్నను ఒకసారి ఏడవ అధ్యాయం భగవద్గీత ఏడవ స్కందంలో కూడా అడుగుతారనమాట అతను కొంత దైవ పక్షపాతి లా కనిపిస్తున్నారు అసురులను బాధ పెడుతున్నారు అని అడుగుతారు కానీ భగవంతుడు నిజంగా పక్షపాతి కాదు దాన్ని ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తుంది సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషో వస్తున్న ప్రియ అని చెప్పారంట భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా చెప్పింది ఏంటంటే నా నేను అందరు నాకు అందరూ సమానమే నేను ఎవరిని ద్వేషించను ఎవరిని విపరీతంగా ప్రేమించను నేను అందరికీ సమానమే కానీ కానీ ఇక్కడ చిన్న లింక్ పెట్టాడు స్వామి ఏంటంటే ఎవరైతే ఆయన భక్తియుత సేవలో భగవంతుడిని సేవిస్తారో పూర్తిగా ఒక దాసుడిగా ఒక స్నేహితుడిగా భగవంతుడిని ఆరాధిస్తాడో అటువంటి వాళ్లకు నేనున్నాను వాళ్ళు నాకు కూడా సుఖ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పారు అనమాట అప్పుడు డౌట్ రావచ్చు మరి అందరు సమానం అన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఆ స్పెషల్ అది ఆ పక్షపాతం అంటే మనకు ఆచార్యులు చెప్తున్నట్టే అది పక్షపాతం కాదు అది స్వాభావికం ఎందుకు స్వాభావికం అంటే ఆ ఏ రకంగా స్వాభావికం అని చెప్తున్నాం అనే దానికి శిలా ప్రభుపాద వారు మంచి ఎనాలజీ ఇచ్చారంటే ఒక వ్యక్తికి చాలా దానగుణం ఉంటుంది ఆయన ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో దాన ధర్మాలు చేస్తుంటాడు కానీ ఇన్ని చేసినప్పటికీ తన కుటుంబంలో తన ముఖ్యంగా తన సంతానం యొక్క బాగోగులను కూడా అతను కొంచెం శ్రద్ధగా పట్టించుకుంటాడు వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళ కష్టం కలిగించి మొత్తం పంచాడు అదే రకంగా ఒక తండ్రి కూడా ఏంటంటే భక్తులతోటి ఒక రకమైన డీలింగ్స్ ఉంటాయి ఆయనకు అభక్తులు మామూలు సాధారణ ప్రజలతోటి ఒక రకమైనటువంటి వ్యవహారం ఉంటుంది అనమాట ఆయన ఏ రకంగా చెప్తామో మనం అతనికి పక్షపాతం లేదని ఈ సృష్టిలో అందరికి ఆహారం భగవంతుడే సప్లై చేసింది ఈ సృష్టి ఈ భౌతిక సృష్టి చేసి ఈ భౌతిక సృష్టిలో మన మననానికి మన మన కూడా కావాల్సిన అన్ని కూడా భగవంతుడు మనకు ఇచ్చి నీరు ఆకాశం వాయువు ప్రతి తినే వస్తువులు చెట్లు పండ్లు ఆయన వీళ్ళకి ఇస్తా వాళ్ళకి ఇస్తా నా డివోటీస్ కి ఇస్తా అనలేదు ఆయన అందరికీ ఇచ్చారనమాట ఆ కదా ఇంకోటి భక్తి చేసే అవకాశం కూడా అందరికీ ఆయన ఇచ్చారు కానీ భక్తుల పట్ల ఆయన చూపించేది ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తారు అనమాట ఒక ఒక తల్లి తల్లి హృదయం అందరితో ప్రేమ గుర్తుంది కానీ తన సంతానం పట్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ప్రేమ చూపిస్తుంది అనమాట అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా తన భక్తుల పట్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తారనమాట ఎందుకు అంటే వాళ్ళు భగవంతుడి మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటారు కాబట్టి భగవంతుడు కూడా వాళ్ళకి ఆ రకంగా రెసిప్రొకేట్ చేస్తుంటారు అనమాట నేను చెప్పా కదా మనం మన భావన బట్టి మనం ఎంత భగవంతుడిని ఏ ఎంతగా శరణ పెడతామో దాన్ని బట్టి ఆయన యొక్క రెస్పాన్స్ కూడా అట్లే ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ ఇచ్చిపుచ్చుకునే ఆ రిలేషన్షిప్ రెసిప్రోకల్ అంటే నువ్వు ప్రేమనిచ్చావు భక్తినిచ్చావు భగవంతుడిని అదే రకంగా ప్రేమను రక్షణను ఇస్తుంటారు అనమాట అది మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఒక మనకు ఆ వ్యత్యాసం లా కనిపించిన ఒక రకంగా భక్తుడు ఆయన యొక్క భక్తి వల్ల భగవంతుడు ఆ రకంగా పక్షపాతంతో ప్రవర్తిస్తున్నట్టుగా కనిపించేటట్టు చేస్తున్నారు అనమాట ముప్పై శ్లోకాలు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు భక్తులు కూడా వాళ్ళలో పొరపాట్లు ఉండొచ్చు వాళ్ళని ఏ రకంగా భగవంతుడు భావిస్తాడు అంటే ఆయన ముప్పై శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నా అంటే కొన్నిసార్లు భక్తుల ద్వారా తప్పులైనప్పటికీ కూడా వాళ్లను సాధువుగానే నేను పరిగణిస్తానని చెప్తూ 
మనకి ఇండైరెక్ట్ గా కూడా వాన్ వాన్ చేస్తుంది అంటే భక్తుల గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ విమర్శించి అపరాధం చేయకూడదు వైష్ణవ అపరాధం చేయకూడదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు పొరపాటున కాల ప్రభావం వల్లనో భౌతిక ఈ శక్తి లోప లోన పడ్డప్పటికీ వాళ్ళు తప్పు జరిగినప్పటికీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ భక్తిలో దృఢంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు తిరిగి తొందరగా వాళ్ళ తప్పులను సరిదిద్దుకొని భగవంతుని వేరేందుకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళను మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట అట్లని ఓకే నేను భక్తుణ్ణి కదా నేను ఏమన్నా చేయొచ్చు అనుకోవడం కూడా తప్పు అది అందరికీ అన్వయించదు అనమాట ఆ రూలు భక్తులు అనేవాడు సాధువుల తో సమానం అని కేవలం ఎవరికి అంటే పొరపాటున యాదృచ్ఛికంగా ఎవరన్నా ఆ భక్తి పదం నుంచి పొరపాటున తప్పిపోతే అట్లాంటి వాళ్ళకి అది వర్తిస్తుంది కానీ భగవన్ నామాన్ని తీసుకొని ఆ పేరు బలంతో మన అపరాధాలు చేయడం మన తప్పు అది మనకి మనకి ఈ నామాపరాధాలు కూడా చెప్తారనమాట ఈ డివోషనల్ సర్వీస్ అంటే మనం చేసే భక్తిత్వ సేవ అంటే ఏంటంటే మాయ మీద మన యుద్ధాన్ని మనము ప్రకటించడమే అంతేగాని మనము ఆ ఈ భక్తుడానికి తప్పు చేయొచ్చు అన్న ఈ శ్లోకాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని అటువంటి నిర్ణయానికి రాకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట చెప్పి ఈ సాధురేవ అంటే అతను సెయింట్లీ అని అంటే ఇంకొంచెం ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఎవరైతే భగవద్ ధ్యానంలో భగవంతుని సేవ ఉంటారో భగవంతుని యొక్క నామాలను జపిస్తుంటారో వాళ్ళు ఆ మనం అతని దివ్యమైన భక్తుడుగానే మనము పరిగణించాలి తర్వాత మంతవ్య అంటే ఒకవేళ అతను పొరపాటున అట్లా అయినప్పటికీ కూడా తిరిగి అతను ప్రయత్నాలు చేసి ఆ అతను తగిన ఫలితాలు పొందుతాడు అనమాట ఉదాహరణకు నరసింహపురాణాలు ఏం చెప్పారంటే ఒక పొరపాటున ఏదన్నా ఇట్లా భ్రష్టు పడడము లేకుంటే చేయకూడని పనులు ఏదైనా చేసినప్పుడు దాన్ని ఏ రకంగా పరిగణిస్తారట అంటే ఈ చంద్రుడి మీద ఉండే ఆ రాబిట్ మచ్చగా కదా అంటే అటువంటి మచ్చల వల్ల చంద్రుని యొక్క అందం గానీ ఆయన కీర్తి గానీ ఏమీ తగ్గదు అదే రకంగా ఈ యొక్క భక్తుడు ఏదన్నా కాల ప్రమాదవశాత్తు అతను చేసిన తప్పులు వల్ల అతన్ని మనం పాతగా పరిగణించకూడదు అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి అని చెప్పారు మా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు అది భగవంతుడు చక్కటి హామీ ఇచ్చారు నా భక్తులు అనేవాడు ఎప్పుడు నశించరు క్షిప్రం భగవత్ ధర్మాత్మ సశ్వత శాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతి జానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక్కొక్కసారి పరిస్థితుల మూలంగా అతని వల్ల ఏదన్నా పొరపాటు జరిగితే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే భగవంతుడు వాళ్ళను వెంబడే అతని వాళ్ళను శుద్ధిపరుస్తారనమాట ఆయన వాళ్ళలో ఆ పరి ఎప్పుడైతే పరివర్తన కలుగుతుందో వాళ్ళు మళ్ళా ఏది కరెక్టో ఏది తప్పు ఆ విషయం తెలుసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు సరిదిద్దుకుంటారు ఆ రకంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు మనశ్శాంతిని పొందుతారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక భక్తుడు భక్తుడు ఉన్న అనుకున్న వాడు భక్తిగా భక్తుడిగా క్లీన్ చేసుకునేవాడు వాళ్ళ ప్రవర్తన తప్పి వాళ్ళు ఏదైనా బిహేవ్ చేస్తే వాళ్ళకు శాంతి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనవసరంగా ఇంకోటి మీద అరుస్తాం లేకపోతే ఇంకోటి గురించి చెడుగా చెప్పుకుంటాం ఆ కానీ తర్వాత మన ఆత్ ఆత్మనే మనల్ని పుచ్చుతుంది అరే మన తప్పు కదా మనం భక్తుడు అని చెప్పుకుంటూ ఇంకోటి గురించి అట్లా మాట్లాడచ్చా ఈ రకంగా మనం ప్రవర్తించచ్చా అంటే మనలో తెలియకుండానే మనలో ఆ బాధ్యత అనేది మన మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా చేయకూడని ప్రవర్తన చేసినా మనలో ఉండే మనశ్శాంతి నశిస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని పూర్తి మనం దాసోహం అవుతామో అటువంటి వాళ్ళకు భగవంతుడు ఈ రకంగా వాళ్ళ పవిత్రతను కలిగిస్తారు సరైన మార్గం చేసి తప్పు తప్పుతో పట్టిన వెంటనే సరైన బాటకు వచ్చేటట్టు భగవంతుడు స్వయంగా సహాయం చేస్తారనమాట అని చెప్పేసి ఆ ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ వస్తుంది అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఆ నవ విధ భక్తుల ద్వారా నవ విధ భక్తుల ద్వారా భగవంత్ భక్తుడు తన సేవలో ఉంటాడో అప్పుడు ఏమిటంటే భగవంతుని మనసులో ఉంచుకోవడం వల్ల ఆ పవిత్రత జరగడం క్లెన్సింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఉంటాడో ఇంకా వేరే మలినాలు ఉండేందుకు తావు లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఈ మనసు పరిశుద్ధం అవుతుంది అటువంటి వాళ్లకు 
ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎటువంటి ప్రాయశ్చిత్త కార్యాలు చేయక్కర్లేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ ఎప్పుడైతే భగవాన్ నామాన్ని చేస్తున్నారో భగవంతుని యొక్క దివ్యనామాలు స్మరిస్తున్నారో ఆటోమేటిక్ గా అశుద్ధీకరణ అనేది మొదలైపోతుంది కాబట్టి భగవంతుడు ఇటువంటి భక్తులకు పొరపాటున అంటే యాక్సిడెంటల్ ప్రమాదవశాత్తు ఏదన్నా మార్గం తప్పినా అటువంటి వాళ్లకు రక్షణ ఇస్తాను అని మనకు హామీ ఇస్తున్నారనమాట సరే భక్తులకైతే ఆయన ఎట్లనే ఇస్తారు కానీ ఎవరైతే భక్తులు కారో అటువంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని ఒక దయ వల్ల భగవంతుని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆ చెప్పుకుంటూ ఆ అటువంటి వాళ్ళకే భగవంతుడు కరుణ వస్తే ఇంకా భగవంతుణ్ణి నిరంతరము పూజించే భక్తుల సంగతి ఏంటి అని చెప్తూ వాళ్ళు రాజర్షులు వీళ్ళందరు అనమాట ఈ రెండు శ్లోకాలు ఏం చెప్పారంటే ముప్పై రెండు ముప్పై మూడులో ముప్పై ఒకటిలో క్షణం భవతర్మాత్మ అని చెప్పారు ముప్పై రెండులో ఏం చెప్పారంటే శ్రీయో వైశ్య సదా శుద్ధ స్థే యాంతి పరాంగతి ఓ పార్థ నన్ను శరణు చచ్చువారు అధమ జన్మలైన స్త్రీలు వైశ్యులు శూద్రులైనప్పటికీ పరమగతి పొందుతారు వాళ్ళ యొక్క దేహస్థితి కానీ వాళ్ళ యొక్క వేరే వేరే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవి కాదు భగవంతుని శరణాగతి పొందడం అనే ఒక క్వాలిఫికేషన్ తో వాళ్ళు భగవంతుని పొందగలరు ఆ పరమగతిని వాళ్ళు ప్రాప్తించగలుగుతారు ఇక ముప్పై మూడు శ్లోకాలు మనం అనుకున్నట్టు కిం పునర్బ్రాహ్మణ పుణ్య భక్త రాజశ్రయస్థత అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య వయాస్మహం ఇక బ్రా వీళ్ళ గురించే ఇంత కన్సిస్టిస్తారు భగవంతుడు ఇక బ్రాహ్మణులు భక్తులు రాజర్షులు లాంటి వారి గురించి ఇంకా మనం వేరుగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని ఆ ఈ భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నట్టు రాజర్షి అయినటువంటి ఆ వీరుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే ఈ మన ఈ ఏ లోకం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనిత్యము దుఃఖాలే అశాశ్వతం అని చెప్పారు అటువంటి దీనికి వచ్చినందుకు ఈ నా ప్రేమ నా యొక్క భక్తి యొక్క సేవలు ప్రేమ భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వు అంటే ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వని అర్జునికి చెప్తున్నారు అనమాట ఎంగేజ్ యువర్ మైండ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ ఇది ఆఖరి శ్లోకం ఎంత ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అంటే ఇదే శ్లోకాన్ని మన తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చెప్పిన ఈ శ్లోకాన్ని కొంచెం పదాల మార్పు మళ్ళా పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు అనమాట మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసియుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ నీ మనసును సదా నా చింతన అందే నిమగ్నం చేయము నా భక్తిలోకము నాకు నమస్కరింపు నన్ను పూజించు ఈ విధంగా నా ఎంత సంపూర్ణ మగ్నుడుగా నీవు నన్ను తప్పగా చేయదు భగవంతుడు నాలుగే నా చెప్పారు అనమాట ఒక భక్తుడికి చేయాల్సిన పనులు భక్తి యొక్క విధి ఏ రకంగా ఆ నాలుగు పనులు చేసి భగవంతుని చేయొచ్చు ఎక్కడి నుంచి చేయొచ్చు భగవంతుడు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తి పొంది భగవద్ధామాన్ని చేయొచ్చు ఆ నాలుగు ఏంటంటే ఆ నీ మనసును సదా నా చింతన అంటే మగ్నం చేయమంటే మనసును ఇటు అటు పరిగెత్తకుండా పగ్గాలేసి భగవంతుడి మీదనే కేంద్రీకరించాలి భక్తుడు నా భక్తుడు కము కొన్నిసార్లు మనము చేస్తాం చేసినా కూడా అది ఏంటంటే యాంత్రికంగా చేస్తాం మనస్ఫూర్తంగా చేయం కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు అట్లు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే నా గురించి ఆలోచించు నాకు భక్తుడు కావు అని భక్తు భక్తుడు కమ్మని తర్వాత నన్ను నమస్కరించు నన్ను నమస్కరించు అంటే ఆయనే ఆరాధ్యుడు అన్య దేవతలు కాదు అన్య విషయాలు కాదు ఆయనే మన గమ్యమన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకుండా భగవంతునికి ఆయన నమస్కరిస్తూ ఉండాలి పూజిస్తుండాలి ఈ రకంగా భగవంతుని నిరంతరం ఆరాధించడం వల్ల పూజించడం వల్ల సేవించడం వల్ల తప్పగా ఈ ప్రార్థను నన్ను చేరుకుంటావు అంటే ఆ భక్తుడు ఇన్ని ఈ రకంగా ప్రవర్తి భగవంతుని యొక్క ఉపదేశాలు పాటించిన వాడు భగవంతుని చేరుకుంటాడని ఆయన చెప్తారనమాట అయితే ఏ రకంగా మరి మైండ్ మనకు లాస్ట్ శ్లోకాలు కూడా నేర్చుకున్నాం కదా చంచలం ఈ మన కృష్ణ అని ఈ మైండ్ ని మనం ఎట్లా మనం ఎంగేజ్ చేయాలి భగవంతుని యొక్క జ్ఞానంలో అంటే భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని తర్వాత ఎప్పుడు ఆ సుందరమైనటువంటి కృష్ణుని రూపాన్ని మనము తలుచుకోవాలి ఆ రకంగా మనసును మనము 
ఎంగేజ్ చే మగ్నం చేయగలం తర్వాత భగవంతుడే దేవాది దేవుడు అన్న విషయాన్ని మనకు ఒక పట్టు ఒక పటిష్టమైన విశ్వాసం ఉండాలి తర్వాత మనస్సుతో కర్ దేహంతో మన కర్మతోటి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి మనస కర్మణ వాచాలు సేవిస్తూ ఈ నవ భక్తులు చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే మనస్సు కంట్రోల్ అవుతుంది మనస్సుని భగవంతుని భక్తిలో నిమగ్నం చేయగలుగుతాము దానివల్ల ఏంటంటే భగవద్ధామానికి మనము చేరిపోతాం అనమాట ఇంకా ఆక చక్కటి ఏంటంటే అసలు నిజమైన భక్తి అంటే ఏంటి రియల్ భక్తి అంటే భగవంతుని ఈ నిజమైన భక్తి శుద్ధ భక్తి ఏంటంటే మనకుంటే సరైన అవగాహన మీద అది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఒక మానవుడిగా మనం ఊహించుకుంటామో అప్పుడు మనకు అటువంటి భక్తి రాదు భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వం తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఈ భక్తిలో భగవంతుని గురించి యొక్క దివ్య జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ నిరంతరం భక్తి చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆ ఈ శుద్ధ భక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంది దానికి మనకి ఏంటంటే కావలసిన జ్ఞానాన్ని మనము ఒక ప్రామాణిక గురువు ద్వారా గురువుని ఆశ్రయించి తెలుసుకోవాలి ఆ గురువు ఏం చెప్తాడు మరి బోన అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రమించి ఉన్నప్పుడు మనకు లభించే ప్రామాణిక జ్ఞానం ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఆయన దేవాది దేవుడు సుప్రీం పర్సన్ ఆఫ్ గాడెడ్ ఆయన దేహం దివ్యమైంది తర్వాత సచ్చిత్ ఆనందము రూపము మనము ఆయన యొక్క నిత్య సేవకులము ఆయన మన మనం నిత్య దాసులము ఆయన మన ఈశ్వరుడు అన్న విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి ఇది అనమాట ప్రయోజనం సో నైన్త్ చాప్టర్ ఇప్పటితో ముగిసింది నేను ఏదైనా పాయింట్స్ మిస్ అయితే క్షమించండి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా దానికి కూడా క్షమించండి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా కామెంట్స్ ఉన్నా హరే కృష్ణ మాతాజీ మాతాజీ మీరు ఇప్పుడు ముక్తి మోక్షం మాతాజీ హరే కృష్ణ